আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে হোয়াইল লুপ নিয়ে আলোচনা করা আমরা পূর্ববর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে ফর লুপ দেখেছিলাম এবং ফর লুপ কীভাবে কাজ করে সেটা বুঝেছিলাম ঠিক ফর লুপের মতোই হোয়াইল লুপ কোনো পার্থক্য নাই আমরা আজকে হোয়াইল লুপ দেখব আমরা বলেছিলাম যে ফর লুপ বা হোয়াইল লুপ দুইটা লুপের ক্ষেত্রেই তিনটা করে পার্ট থাকে এক ইনিশিয়ালাইজেশন দুই নম্বর হচ্ছে টেস্ট কন্ডিশন আর তিন নম্বর পার্ট হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট ঠিক হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রেও তাই তাই থাকবে সেটা হচ্ছে এই যে আমি প্রথমে ইনিশিয়ালাইজ করে নিয়েছি ঠিক আছে ইন্টিজার আই ইজিক্যাল টু ওয়ান ইনিশিয়ালাইজেশন শেষ এবং লুপ কন্টিনিউ করা যে ভ্যারিয়েবল সেটা হচ্ছে আই তারপর হোয়াইল লিখতে হবে হোয়াইলের একটা পেয়ার অফ প্যারেন্থিসিস থাকবে যার ভেতরে কন্ডিশনটা লিখতে হবে আমি এখানে কন্ডিশনটা লিখেছি আই লেস অর ইকুয়াল ফাইভ তাহলে আমরা এই টুক দ্বারা কি বুঝলাম যে লুপটা এক থেকে শুরু হবে পাঁচ যতক্ষণ হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে পাঁচ হলো চলবে প্রত্যেকবার কি কাজ করবে এই বডির ভেতরে আমরা লিখেছি সেটা হচ্ছে প্রিন্টেপ মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ব্যাক্সলাশেন অর্থাৎ একবার মুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রিন্ট হবে যখন প্রথমবার লুপ চলবে এবং একটা নিউ লাইন নেবে অর্থাৎ পরবর্তীতে যদি প্রিন্ট করার দরকার হয় তাহলে নিচ থেকে শুরু করবে আমরা সেটাই করেছি তাহলে এক নম্বর মুক্ত শিক্ষাঙ্গুল লেখা আসবে আউটপুটে তারপরে অবশ্যই তিন নম্বর যে পার্টটা ছেলে একটা লোপে সেটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট আমরা সেটা করেছি আই প্লাস প্লাস অর্থাৎ আই প্লাস প্লাস মানে আইয়ের ভ্যালু এক বাড়ানো এবং আইতে অ্যাসাইন করা আই ইজিক্যাল টু আই প্লাস ওয়ান যাকে বলে আমরা সেটা করেছি তাহলে এই মুহুর্তে আয়ের ভ্যালু কত হবে দুই দুই এখানে আসবে কন্ডিশন আবারও সত্য কোনো সমস্যা নাই টু লেস অর ইকল ফাইভ কথা সত্য দুই পাঁচের থেকে ছোটো বা সমান যে কোনো একটা হলে হচ্ছে ছোটো সুতরাং এই মুক্ত শিক্ষাঙ্গ লেখাটা আবারও প্রিন্ট করবে এভাবে কতবার চলবে পাঁচবার চলবে কোনো পার্থক্য নয় ফর লুপ এবং হোয়াইল লুপের ভেতরে শুধুমাত্র পার্থক্য সিনট্যাক্সের সেক্ষেত্রে ফর লুপে যে তিনটা পার্ট ছিল সেই তিনটা পার্টই ফর লুপের যে পেয়ার অফ প্যারেন্থিসিস থাকে সেটার ভেতরে লেখা হয়তো আর হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রে আসলে ইনিশিয়ালাইজেশন হোয়াইল লুপের বাইরে আর টেস্ট কন্ডিশন শুধুমাত্র পেয়ার অফ প্যারেন্থিসিসের ভেতরে আর ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট সব সময় বেশিরভাগই লেখা হয় হচ্ছে একদম এই যে নিচে যখন কার্লি ড্রেস শেষ হয় তার উপরে লেখা হয় এটা আসলে ডিপেন্ড করে কোথায় লিখব তো এখানে আমরা লিখেছি ঠিক আছে এই হচ্ছে আসলে সিনট্যাক্স ওয়াইল লুপ এবং ফল লুপের যে বেসিক পার্থক্য সেটা তবে দুইটা দিয়ে একই কাজ করা সম্ভব ঠিক আছে তো এবার আমরা কিছু উদাহরণের সাহায্যে লুপটাকে বোঝার চেষ্টা করি আমি কি করেছি এখানে শুধুমাত্র এই যে মুক্ত শিক্ষাঙ্গন লেখাটা ছিল সেটাকে তুলে দিয়েছি দিয়ে আয়ের ভ্যালু প্রিন্ট করছি তাহলে কি হবে এক থেকে শুরু হবে কন্ডিশন সত্য হবে পাঁচ পর্যন্ত সুতরাং এই যে বারবারই আয়ের ভ্যালু প্রিন্ট করবে অর্থাৎ আউটপুট আসবে এরকম এক তারপর আমি কিন্তু পার্সেন্ট ডি এর পরে একটা স্পেস দিয়েছি এখানে কিন্তু স্পেস নিবে একটা ঠিক আছে আমি যদি এখানে স্পেস না দিতাম তাহলে কি হতো একের সাথে এই দুই লেগে যেত এ কারণে যদি আলাদা আলাদা প্রিন্ট করতে হয় বা সংখ্যাগুলোকে আলাদা আলাদা দেখাইতে হয় তাহলে অবশ্যই পার্সেন্ট ডি এর পরে একটা স্পেস দিতে হবে তাহলে এক এটা নিবে তার স্পেস তারপর দুই তিন চার পাঁচ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করা সম্ভব এই কোড দ্বারা এখন আমি যদি করি এখানে সাপোজ কন্ডিশনটা একশো পর্যন্ত দিয়ে দিলাম তাহলে কত হবে এভাবে চলতে চলতে একশো পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট হবে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নয় এই লুপ দ্বারা তাহলে খুব কী হলো খুব সহজেই যে সংখ্যা আছে এক থেকে একশো এক থেকে এক হাজার সকল সংখ্যা প্রিন্ট করা সম্ভব এখন একটু কাস্টমাইজ করে আমরা অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করব সেটা কি এক থেকে শুরু হয়েছে এই আই প্লাস প্লাস মানে আয়ের ভ্যালু এক এক করে বাড়ানো আমি এখানে জাস্ট আয়ের ভ্যালু এক এক করে বাড়াবো না আই ইজিক্যাল টু আই প্লাস টু করে দিব আমরা ফর লুপে এগুলো কিন্তু দেখেছি তাহলে কি হবে প্রথমে এক প্রিন্ট হবে তারপরে একের পরে আয়ের ভ্যালু এক এক প্লাস দুই তিন তিন আই অ্যাসাইন হবে এখন আয়ের ভ্যালু কত তিন তাহলে তারপরে কন্ডিশন সত্য তিন প্রিন্ট হবে তারপরে পাঁচ সাত এভাবে কত পর্যন্ত নাইনটি পর্যন্ত অর্থাৎ আমি কি করলাম এই লুপের সাহায্যে খুব সহজে বিজোর সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করলাম ঠিক আছে এখন কি করার দরকার আমি যদি জোর সংখ্যা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে জাস্ট আমি জোর সংখ্যা শুরু কত থেকে দুই থেকে আমি এখানে দুই থেকে শুরু করে দিলাই আসলে দুই তারপরে দুয়ের পরে 
দুই আর দুই যোগ করে চার হয় চার প্রিন্ট করবে এভাবে পরবর্তীতে এগুলো আর থাকবে না তখন কত হয়ে যাবে দুই তারপর চার ছয় আট এভাবে হান্ড্রেড পর্যন্ত তাহলে এইটুকু কোড দ্বারা শুধু অল্প একটু কাস্টমাইজ করে কিভাবে জোর সংখ্যা প্রিন্ট করতে হয় কিভাবে বিজোর সংখ্যা প্রিন্ট করতে হয় তারপরে কিভাবে মানে প্রত্যেকটা ন্যাচারাল নাম্বার প্রিন্ট করতে হয় সেগুলো দেখলাম ঠিক আছে এখন একটু অন্যভাবে দেখব আমরা এতদিন পর্যন্ত বা এতক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র ইনক্রিমেন্ট দেখেছি এবার ডিক্রিমেন্ট দেখব আমাদের এমনটা হতেই পারে প্রয়োজন যে একশো থেকে এক পর্যন্ত আসতে চায় তাহলে কি করতে হবে আমাদের শুরু করতে হবে একশোতে এবং বারবার যেহেতু এক পর্যন্ত আসতে হবে তাহলে কমাইতে হবে তার মানে ডিক্রিমেন্ট করতে হবে অর্থাৎ আমি তখন কি করতে পারি আয়ের ভ্যালু একশো থেকে শুরু হবে কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে এক পর্যন্ত তাহলে যতক্ষণ গেটার দ্যান ওয়ান থাকবে গেটার আর ইকাল ওয়ান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে এক থেকে যতক্ষণ বড় থাকবে এক একের সমান হইলেও হচ্ছে প্রত্যেকবার আয়ের ভ্যালু প্রিন্ট হবে এবং প্রতিবার কি হবে বাড়বে নাকি কমবে এক পর্যন্ত আসতে হলে অবশ্যই কমবে আমি আই মাইনাস মাইনাস করে দিলাম তাহলে কি হবে একশো থেকে শুরু হবে কন্ডিশন সত্য হবে অবশ্যই একশো একের থেকে বড় তারপরে একশো প্রিন্ট হবে তারপরে একশো থেকে এক কমে যাবে এই যে নাইনটি হয়ে যাবে তাহলে তখন আউটপুট আসবে একশো তারপর নাইনটি তারপর নাইনটি এভাবে এক পর্যন্ত ঠিক আছে তাহলে এখানে কাস্টমাইজ কিভাবে করা যায় জোর সংখ্যা বা বিজোর সংখ্যা উল্টা করে কিভাবে প্রিন্ট করা যায় সেটা শুধুমাত্র এই যে এই পাঠটুকু আছে এক এক করে কমানো আমি এখানে আসলে দুই দুই করে কমাবো আই ইজিক্যাল টু আই মাইনাস টু করে দিলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রথমে একশো এটা প্রিন্ট হবে তারপরে দুই কমে গেছে নাইনটি এইট তারপর কত নাইনটি সিক্স এভাবে কত পর্যন্ত আসবে দুই পর্যন্ত আসবে তাহলে উল্টা করে আমরা জোর সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করলাম একশো থেকে শুরু করছে তাই একশো থেকে দেখা আমি এক হাজার থেকে শুরু করলে এক হাজার থেকেই দেখাইতো এটা উল্টা করে জোর সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করলাম এখন বিজোর সংখ্যাগুলো গুলোকে কিভাবে প্রিন্ট করব সেটা হচ্ছে এখানে একশো থেকে শুরু করা যাবে না কারণ একশো তো জোর সংখ্যা তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমরা এখান থেকে নাইনটি অথবা একশো থেকে শুরু করতে পারি আমি সাপোজ নাইনটি থেকে শুরু করলাম তাহলে কি হবে এখানে নাইনটি নাইন প্রথমে প্রিন্ট করবে কন্ডিশন সত্য আমি কন্ডিশনের কথা বলছি না দেখে বোঝা যাচ্ছে সত্য তাহলে নাইনটি নাইন তারপর দুই কমে যাবে নাইনটি সেভেন এভাবে সর্বশেষ এক আসবে তাহলে কি হলো আমরা বিজোর সংখ্যাগুলো উল্টো করে প্রিন্ট করলাম একের পরে কিন্তু আর পসিবল না সাপোজ আয়ের ভ্যালু এক হয়ে গেছে তাহলে এক থেকে দুই কমে কত হয়ে যায় এক থেকে যদি দুই কমে তাহলে মাইনাস ওয়ান হয়ে যায় মাইনাস ওয়ান আসলে এখানে মাইনাস ওয়ান তার কন্ডিশন কি হয় মাইনাস ওয়ান গেটার ইকাল ওয়ান এটা কি সত্য কথাটা মাইনাস ওয়ান কি একের থেকে বড় বা সমান না সত্য না সেক্ষেত্রে আর হবে না অর্থাৎ এক পর্যন্তই চলবে এভাবে উল্টা করে জোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা এবং ন্যাচারাল নাম্বার যেগুলো আছে সেগুলো প্রিন্ট করা যায় শুধু ন্যাচারাল নাম্বার না আমরা ইন্টিজার যত আছে ঋণাত্মকেও সেগুলো প্রিন্ট করতে পারবো কোনো সমস্যা নাই তবে কথা হচ্ছে কন্ডিশন ঠিক রাখতে হবে কন্ডিশন যদি এলোমেলো হয় তাহলে কিছু প্রবলেম আছে তো এবার দেখা যাক যে কন্ডিশনে সমস্যা হলে মানে কোন ধরনের মানে সিচুয়েশন তৈরি হয় সেটা আমি ইন্টিজার আই ইকাল টু ওয়ান করে নিয়েছি ইনিশিয়ালাইজেশন কন্ডিশন কি সত্য হ্যাঁ ওয়ান শূন্য থেকে বড় তাহলে কি হবে আয়ের ভ্যালু প্রিন্ট করবে আউটপুটে কত আসবে ওয়ান স্পেস দিয়েছি স্পেস নিবে তাহলে পরবর্তীতে যখন প্রিন্ট করার প্রয়োজন হবে আয়ের ভ্যালু এক বাড়ছে কত হয়েছে তাহলে দুই দুই গেটার আর ইকুয়াল জিরো হ্যাঁ কন্ডিশন সত্য আবারও তাহলে দুই প্রিন্ট হইল এভাবে তারপরে আই প্লাস প্লাসে এভাবে কত হবে তিন তাহলে তিন প্রিন্ট হইল তারপরে চার প্রিন্ট হইল এমন কি হওয়া সম্ভব এই কন্ডিশন কখনই মানে কখনো মিথ্যা হওয়া সম্ভব মিথ্যা হওয়া সম্ভব না কারণ সবসময় বাড়তেছে আর বাড়তেছে মানে সবসময় সংখ্যাটা শূন্য থেকে বড় হবে অর্থাৎ সারা জীবনই কন্ডিশনটা সত্য থাকবে তাহলে এই লুপটি কখনো শেষ হবে কখনোই শেষ হবে না এভাবে প্রিন্ট হতেই থাকবে এক দুই তিন চার এভাবে যতক্ষণ না সিস্টেম ক্রাশ করছে অথবা প্রোগ্রাম টার্মিনেট করছে প্রোগ্রাম টার্মিনেট করা বলতে বোঝাচ্ছি এক্ষেত্রে টার্মিনেট হয় হচ্ছে অ্যাব নর্মাল টার্মিনেশন অর্থাৎ প্রোগ্রামার যেভাবে কোড করছে বা প্রোগ্রাম যেভাবে শেষ হওয়ার কথা স্বাভাবিক শেষ হওয়া সেটা হবে না এখানে অ্যাব নর্মাল টার্মিনেশন হবে 
অর্থাৎ সিস্টেম ক্র্যাশ করবে তখন প্রোগ্রাম অটোমেটিক্যালি থেমে যাবে ঠিক আছে এভাবে প্রিন্ট হতেই থাকবে তাহলে কন্ডিশন মানে এমন দেয়া প্রয়োজন যেখানে আমাদের লোকটা শেষ হবে এমন যদি না হয় তাহলে সমস্যা এই কাজটা অন্যভাবেও করা যায় এবং বেশি ব্যবহৃত হয় হচ্ছে মানে এখন যেটা দেখাবো সেইভাবে সেটা কি এই জায়গাতে সাপোজ ওয়ান লিখে দিলাম আমি ঠিক আছে এই জায়গাতে ওয়ান লিখে দিলাম এটা ওয়ান তাহলে কি হলো আমরা জানি যে বাইনারি জিরো মানে মিথ্যা আর বাইনারি ওয়ান সেটা সত্য হিসেবে ধরা হয় এটা সি প্রোগ্রামিং বা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর ক্ষেত্রেও সত্য তাহলে হোয়াই লুপের ভেতরে ওয়ান লেখা বলতে বোঝাবে এই কন্ডিশন সব সময়ই সত্য কন্ডিশনের জায়গায় কিন্তু আমি ওয়ান লিখেছি তার মানে কন্ডিশনটা সব সময়ই সত্য তাহলে এই লুপটা চলতেই থাকবে কখনো শেষ হবে না আসলে অসীম লুপ বলা হয় এই ধরনের লুপকে যে লুপ শেষ হয় না বা শেষ মানে কোথায় শেষ হবে এটা বলা সম্ভব না ঠিক আছে এই ধরনের লুপকে অসীম লুপ বলা হয় আগে যেটা দেখলাম সেটাও অসীম লুপ এখন যেটা দেখছি সেটাও অসীম লুপ এবং এই যে ওয়ান এই ওয়ান দিয়েই মোটামুটি অসীম লুপগুলোকে বা অসীম লুপ যখন লেখার দরকার হয় সেক্ষেত্রে লেখা হয় তবে অসীম লুপগুলোকেও থামানো সম্ভব বিশেষ একটা কেস ব্যবহার করে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পারব যে কিভাবে অসীম লুপকে আমরা কোনো এক জায়গায় থামিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে তো অসীম লুপ মাঝে মাঝে দরকার হতে পারে আমাদের প্রয়োজন বোধে হতে পারে এটা তো যাই হোক এই ছিল হোয়াইল লুপ সম্পর্কে আমরা ফর লুপ শিখেছি এবং তার সাথে রিলেট করে হোয়াইল লুপ শিখলাম তো এ বিষয়ে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে